Okay, now we have our T rosette installed and it's connected to the P3 strain indicator and recorder by micro measurements. And I just want to show that the grid on the left is called the Poisson grid. So this is, in this case, uh, the horizontal grid. This is measuring strain uh, in the horizontal direction that you see here. The grid on the right is the linear grid that's measuring strain along the length of the beam. So the left grid, grid one, is connected to channel one, as indicated on the display here. And that's the Poisson grid. This grid is connected to channel two. This is the linear grid. Now, I've already connected this uh, red to P plus, white to signal negative, and the black wire connects to the internal D350 dummy resistor. Same for both channels. Ok, ya tenemos la banda extensométrica, como veis, la roseta en este caso conectada a nuestro indicador registrador extensométrico, el modelo P3 de Micromesomas. Cada una de las rejillas de la banda la hemos conectado en cuarto de puente a tres hilos a uno de los canales y, eh, bueno, pues la rejilla, la rejilla 1 es la rejilla transversal, la que va en perpendicular a la dirección principal de medida y está conectada al canal 1, mientras que la rejilla número 2 es la longitudinal y está conectada al canal número 2. Now, what I'm going to do here is, I've already set up, I've entered a gauge factor, turned on my channel, selected my bridge type for quarter bridge, and I've set gauge factor for grids one and two to the gauge factor as shown on the engineering data label. So with that being done, I'm now ready to zero balance my strain gauge. So we're going to balance both here under no load conditions. I can save the setup. And you'll notice that both channels are indicating zero strain. Lo que hemos hecho ha sido conectar, bueno, hacer la configuración del equipo, pues decirle qué canales tiene conectados, hacer el cuarto, decirle qué montaje es, en este caso cuarto de puente, en los dos, para las dos rejillas. Y por último, pues indicar el factor de banda, que es el que se indica en, la, en el paquete de las bandas extensométricas y que facilitamos nosotros con ellas. Una vez lo cual, ha hecho el equilibrado, lo ha salvado, lo ha guardado, y ahora, pues como vemos en el display, las dos bandas, la, las dos rejillas de la roseta en, en concreto, pues están indicando cero porque no están sometidas a ninguna carga. Ok, so the test of a strain gauge installation is zero return. When a gauge is bonded to a good spring-like material with a very linear elastic modulus region, uh, or a very linear elastic region, the material behaves like a spring. So under low, low loads, low strains, as I strain it, it should snap back to zero. Right now the strain gauges are both indicating zero microstrain. Now, if I can apply a load to this beam, you can see several hundred microstrain, especially on the linear gauge, and then release that load, it should return to zero, as it does. Now, that is your best indication that the strain gauge is functioning correctly and that your installation is well bonded. Okay. Cuando instalamos bandas sobre un material como es el aluminio, un material homogéneo y isótropo con unas buenas propiedades mecánicas, pues uno de los mejores indicadores de que la banda está bien instalada es comprobar su retorno a cero. En este caso, como habéis visto, la, se ha aplicado, que viene aplicado unas cargas que ha hecho con la propia mano, pero que ha hecho que eh, se muestre en el display una serie de deformaciones, pero al dejar de aplicar esas cargas, al dejar la pletina sola, sin tocar, pues vemos cómo vuelve a cero la medida de cada uno de los canales, lo cual es un indicador muy bueno de la instalación, que en este caso pues es muy buena igualmente. Ok, so that completes the uh, installation and checkout of this strain gauge. And uh, Miguel, I appreciate your uh, help here in translating this into Spanish language. <laughs> Muchas gracias Kevin, efectivamente con esto hemos eh, terminado 
Y bueno, pues eh, hemos mostrado un ejemplo de una instalación de una banda extensométrica sobre aluminio y luego su comprobación en nuestro modelo P3. Muchas gracias, Kevin. Thank you.